La prophétie du shalom d'Aloïs Irlemayer Né le 8 juin 1894 à Scharambay Sexdorf en Haute-Bavière, Aloïs Irlmayer n'était pas qu'un simple sourcier du village de Freilassing, où il s'éteindra le 26 juillet 1959. Il possédait des dons extraordinaires. Dès son enfance, Aloïs découvrit la capacité singulière de sentir l'eau. Approchant d'une source ou d'un cours d'eau souterrain, il ressentait des picotements aux doigts. Ses veines se dilataient et sa baguette de sourcier s'animait, attirée par l'eau. Ce qui le distinguait vraiment, c'était son don de clairvoyance. Loin d'être un charlatan, Aloïs était considéré par son entourage comme simple, voire naïf, mais profondément bon et serviable. Sa réputation grandit surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, où il localisa des personnes disparues et prédit des impacts de bombes. En ces temps de rares et tragiques nouvelles, il devint une source d'espoir et d'information pour les familles affectées. Mais la notoriété d'Aloïs ne fut pas sans controverse. Accusé d'exercice illégal de la voyance et de sorcellerie en 1947, il fut non seulement innocenté lors de son procès, mais étonna également le tribunal en décrivant de manière précise l'épouse du juge qu'il n'avait jamais rencontré. Selon Irlmayer, ses visions étaient aussi limpides que des scènes de film. Il avait même prédit sa propre mort, affirmant lors de ses derniers instants « Je suis heureux de partir maintenant, car je ne souhaite pas vivre ce que je vois à venir. » Albert Einstein disait « Je ne sais pas à quoi ressemblera la Troisième Guerre mondiale, mais il ne restera que peu de gens pour voir la Quatrième. » Ces paroles trouvent un écho troublant dans les visions d'Aloïs Irlmayer. L'auteur allemand Konrad Adelmayer a eu plusieurs entretiens avec Aloïs et a consigné nombre de ses prédictions prophétiques. Il a publié ses déclarations dans un ouvrage en 1950, élargissant ainsi la portée et l'impact des visions d'Irlmayer. Tous ne parlent que de paix. Shalom. C'est alors que ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. La situation est tendue. Mais l'étincelle détonnante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand tombé. Un poignard sanglant est trouvé près de lui. Puis, tout se passe coup sur coup. De puissants corps d'armée marchent sur Belgrade, venant de l'Est, et pousse vers l'Italie. Immédiatement après, trois armées blindées s'enfoncent comme des coins de manière foudroyante au nord du Danube et traversent l'Allemagne en direction du Rhin sans avertissement. Tout se passe de manière si inattendue que la population fuit affolée vers l'ouest. Beaucoup d'autos engorgent les routes, si seulement elles étaient restées à la maison ou avaient pris de petites routes. Sur les autoroutes, les bouchons qui freinent la poussée des tanks sont balayés brutalement. Au-dessus de Ratisbonne, je ne vois plus les ponts sur le Danube. Il ne reste presque plus rien du Grand Francfort. La vallée du Rhin est dévastée, surtout par les airs. En un instant, la vengeance vient par-delà la grande eau. Simultanément, le dragon jaune s'abat sur l'Alaska et le Canada. Pourtant, il ne va pas loin. Deux hommes assassinent un troisième au placé. Ils ont été payés pour ça. Le premier meurtrier est un petit homme noir. L'autre est un peu plus grand avec les cheveux clairs. Je pense que ça se passe dans les Balkans, mais je ne peux pas le dire exactement. Le troisième meurtre a eu lieu. Puis, c'est la guerre. La guerre commence au lever du soleil. Puis, tout se passe très vite. Je vois venir sur nous trois armées à l'assaut comme des coins. La chenille d'en bas vient de Bohème par la forêt. Le père, Norbert Bakmunt, un prêtre ami du voyant, complète cette prophétie selon ce qu'Irlmayer lui a dit oralement. L'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. La ville de Lando, sur l'Isar, 
souffre durement à cause d'une bombe qu'il a atteinte par erreur. Le deuxième coin d'assaut pousse directement vers l'ouest, à travers la Saxe, le troisième du nord-ouest vers le sud-ouest. Les Russes avancent jour et nuit. Leur objectif est la Roure, où se trouvent les hauts fourneaux. Après, je vois la terre, comme une boule, sur laquelle des colombes blanches s'envolent devant moi, en très grand nombre sortant du sable. Puis, il pleut une poussière jaune en une ligne. La ville dorée est anéantie. Ça commence là. Cela se prolonge comme une bande jaune qui remonte jusqu'à la ville, dans la baie. Quand ils commenceront l'épandage, il fait nuit claire. Les tanks continuent à avancer, mais ceux qui seront pris deviennent tout noirs. Dans cette zone, plus de vie, plus un arbre, plus un arbuste, plus une bête, plus une herbe vivante, tout est fané et noir. Les maisons restent debout. Ce que c'est je ne sais pas, et je ne peux pas le dire. C'est une longue bande jaune. Tout ce qui s'y trouve meurt. Personne ne peut franchir cette bande sans mourir. Ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir, et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas y entrer. Alors, les colonnes blindées russes sont brisées et doivent se replier vers le nord en jetant tout leur chargement. Aucun ne reviendra. D'après la version rapportée par Arthur Hübscher, Irlmeyer aurait encore dit « Cela va très vite. Du Danube à la côte règne la désolation. Deux colonnes de réfugiés parviennent encore à passer le fleuve. La troisième disparaît, encerclée par l'ennemi. Alors apparaissent les colombes blanches et une pluie jaune tombe du ciel d'un coup. C'est une longue bande qui va de la ville dorée jusqu'à une baie de la Grande Eau. Dans cette bande, tout est anéanti. Là où la bande s'arrête, il y a une ville. Elle est transformée en un tas de pierres. Le nom de cette ville, je ne peux pas le dire. Des essaims de pigeons sortent du sable. Deux hardes atteignent la zone des combats de l'ouest vers le sud-ouest. Les escadrilles virent au nord et coupent la route de la troisième armée russe. Le sol est couvert de chenilles. Mais à l'intérieur de ces véhicules chenillés, tout est mort. Même si les véhicules continuent d'avancer, avant de s'arrêter d'eux-mêmes, petit à petit. Même là, les pilotes continuent à larguer leurs petites caisses qui explose avant de toucher le sol, et répandent une fumée ou une poudre jaune ouverte. Ce qui se trouve dessous est mort, que ce soit homme, animal ou plante. Pendant une année entière, aucun être vivant ne peut plus poser le pied sur ce territoire sans se mettre en danger de mort. L'assaut russe est battu définitivement sur le Rhin. Aucun soldat des trois armées assaillantes ne rentre chez lui. Il largue quelque chose sur le quartier général. Je vois une église sur une montagne. L'hôtel regarde vers le nord. La Bavière du sud-ouest sera protégée, Notre-Dame d'Altoting étend son manteau sur elle. De là, personne ne s'en va. Les gens de la ville vont à la campagne, vers les paysans, et prennent le bétail dans les écuries chez ceux qui ne sont pas paysans et n'ont pas assez de bras pour s'occuper des bêtes. Je vois trois villes disparaître. L'une au sud s'enfonce dans la boue. Une autre au nord sombre dans l'eau. Et la troisième est détruite aussi, mais reste hors de l'eau. La ville avec la tour de fer est détruite, incendiée par ses propres habitants. Dans le pays de la botte, une révolution éclate. Je crois que c'est une guerre de religion, parce qu'il tue beaucoup de religieux. Derrière le pape, je vois un couteau sanglant. Parmi ceux qui ne peuvent fuir, il en restera très peu. Le pape se passera d'eux et s'enfuira déguisé par la mer. Il reviendra peu après, une fois que l'ordre sera rétabli. 
Le pays alpin sera un peu impliqué par le nord et le sud, mais à l'est du pays, tout est calme. Les pays allant de la mer du nord jusqu'en Belgique sont gravement mis en danger par l'eau. La mer est démontée. Les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes comme si cela cuisait. Les îles près de la côte disparaissent et le climat se modifie. Une partie de l'Angleterre disparaît engloutie quand la chose tombe dans la mer, lâchée par le pilote. Alors la mer se dresse comme une pièce solide avant de retomber. Je ne sais pas ce que c'est. Pendant la guerre, ou à la fin, je vois un signe dans le ciel. Le crucifié avec ses plaies, et tous le verront. Je l'ai vu trois fois. Cela se produira très certainement. Brusquement, les Russes doivent se retirer vers le nord, à cause d'une catastrophe naturelle ou quelque chose de ce genre. La dernière bataille prend fin près de Cologne. Au début de l'année 1959, Hirlmeyer prédit. Un jour, pendant la guerre, tout devient sombre. Alors éclate une grêle avec des éclairs et le tonnerre. Et un tremblement de terre ébranle la terre. Alors ne sortez pas de la maison. Les lumières s'éteignent, sauf celles des chandelles. Le courant électrique est coupé. Qui respire la poudre attrapera une crampe et meurt. Gardez les fenêtres fermées. Colmatez-les avec du papier noir. Toute l'eau courante est empoisonnée et tous les aliments qui ne sont pas dans les boîtes hermétiquement fermées. Même les aliments en bocaux ne peuvent pas être consommés. Ces emballages ne tiennent pas. Ne buvez pas de lait. Achetez quelques boîtes de conserve de riz ou de légumineux. Le pain et la farine se conservent, l'humide moisi, comme la viande, sauf si elle est dans une boîte de conserve en zinc. Dehors, c'est la poussière mortelle. Il meurt beaucoup de gens. Les fleuves seront tellement à sec qu'on peut facilement les traverser. Le bétail périt, l'herbe jaunit et sèche. Les cadavres humains sont tout jaunes et noirs. Tout est passé après trois jours. Le vent chasse les nuages de mort vers l'est. Mais je répète, ne sortez pas. Ne regardez pas par la fenêtre. Laissez brûler les cierges consacrés et priez. Ces jours, il mourra plus de gens que dans les deux guerres mondiales. En Russie, éclate une révolution et une guerre civile. Il y a tant de cadavres qu'on ne peut plus les évacuer des rues. La croix est à nouveau honorée. Le peuple russe croit à nouveau en Dieu. Les gros du parti se suicident et leurs longues fautes sont lavées dans le sang. Je vois une masse rouge mêlée à des visages jaunes. C'est un soulèvement général et un meurtre atroce. Puis ils chantent le chant de Pâques et brûlent des cierges devant des icônes de la Vierge Marie. Les ténèbres de trois jours se rapprochent. Je vois trois chiffres neufs. Je ne peux pas dire ce que ça signifie. Le troisième neuf apporte la paix. Ensuite, la croix sera à nouveau honorée. Quand tout est passé, plus de gens sont morts que dans les deux guerres mondiales réunies. Alors ce sera la paix et un bon temps. Les hommes craindront Dieu à nouveau. Les lois qui mettent à mort les enfants seront invalidées après ce grand coup de balai. Je vois un vieillard maigre qui devient notre roi. Les prairies refleurissent quand le pape reviendra de l'exil. Quand viendra l'automne, les gens se rassemblent en paix. Tout d'abord, il y a encore la famine. Puis, tant de vivres que chacun mange à sa faim. Les gens sans terre peuvent aller où il y avait le désert. Et chacun peut s'établir où il le veut et avoir autant de terre qu'il pourra labourer. Les gens sont peu nombreux. Et l'épicier se tient devant la porte et dit « Achetez-moi quelque chose, sinon je suis foutu. » On plante de la vigne chez nous, tellement le climat a changé. Et des fruits méridionaux poussent chez nous. Et il fait beaucoup plus chaud que maintenant. Après la grande catastrophe vient un long et heureux temps. Celui qui vivra alors, vivra bien, 
et ne pourra que s'en trouver heureux. Après la victoire, un empereur est couronné par le pape. Combien de temps cela dure Je vois trois lignes. Je ne sais pas si ce sont trois jours, trois semaines ou trois mois. Quand tout est passé, une grande partie de la population n'est plus là. Les disparus sont plus nombreux que ceux de la Première et Deuxième Guerre mondiale. 